सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद चतुर्थ वर्षे प्रथम क्लस टी आज के सिलेबास शो कर देखो सिलेबास सिलेबास आई दू तीन चार पाँच टी एक दू तीन चार पाँच छयटी नीचे थे दुटी मोट आठ टी प्रत्येक मार्क्स दे आ तुम्हारा स्क्रीनशट नहीं सिलेबास चप्टारगर मध्य मूलत हाइड्रोडाइनिक्स ए मेथड ये सब चेलरेट दो विषय प्रचुर क्योंकुलेशन आगर मध्य मेकानिक्सर मत मेकानिक्सर हूबहू फटोकपि हे हाइड्रोडाइनिक्स और मेथड आज के मेथडर उपर एक क्लस देव देखो मेथडर प्रति चप्टार एखे बारो चौदो टी चप्टार आ जे चप्टार के कनफार्म प्रश्न है से चप्टार के एक प्रश्न दिखी से चप्टार के नाम हलो कुरियर सीरिज कुरियर सीरिज थे तुम्हारा जे जिनगूल पढ़े से अड फांगशन और इवें फांगशन आर थिरी फोर नेसेसारि एंड साफिसियंट कंडिशन अफ कुरियर सीरिज पार्सेवाल आईडेंटिटी दुईटा जिन पढ़वा और फुरियर सैन एवं कोसाइन अट फांगशन पढ़ले पढ़ते परवा एखे मूल सूत्रा हेटा जे फुरियर प्रथम एक्साम्पल ये आसार एक थिरी ये एक्साम्पल हिसाब से दिए देखो ये जो प्रश्न ए रकम एफ एक्स इक्ल टू एन अट बु प्लस समेशन अफ फैन इक्ल टू वन टू इनफिनिटी इ एन कज अफ एन एक्स बी एन सैन अफ एन एक्स एट हल बेसिकाली फुरियर यह सूत्र दिए सकल अंक है तब बी यूनिफर्लिंग कन्भार्जेंट ऑन माइनस वाई टू फाइव ए वि फुरियर कफिसियंस तेल सल्यूशन कि देखो एखे गिवेन दैट एफ एक्स इक्ल टू दिस ये माइनस पाए टू पाई सीमार मध्य इंटीग्रेशन कर ले अंकटी है इंटीग्रेशन खूब भलो जाना थकते हैं यूबीए सूत्र खूब भलो जानते हैं यार एक स्क्रीनशट नाओ ये यार एक स्क्रीनशट नाओ सल्यूशने माइनस पाए टू पाई एफ एक्स हमें जस्ट इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन कर पर देखो ये यटार जो आसार्स कतार जो इंटीग्रेशन अफ टार एक्स होटार इंटीग्रेशन एक्स एक्स होपार लिमिट माइनस लोअर लिमिट बसाले ये और ये देखो कज एक्स एखे आज कज अफ एन एक्स हो सन अफ एन एक्स तेल पाइर जो सैन पा जिरो सैन माइनस पाइव जिरो अर्थात एखे बाकी दूटा राशि शून्य है तेल ये थको जो शुद्ध इंटीग्रेशन थको इंटीग्रेशन भाला कर जानते हैं एफ एक्स फाइव नट ये हिसाब कर ले नट इक्ल टू वन बै फाइव माइनस फाइव टू फाइव एफ एक्स डी एक्स ये ए एन ए नटर मान निर्णय तपर ए एन एर सूत्र देखो एक ही पद्धति ए एन बेर करार जो कज अफ एन एक्स द्वारा गुण करब और बी एन बेर करार्ज सैन एक्स सैन अफ एन एक्स द्वारा गुण करब तेल कज अफ एन एक्स कज अफ एन एक्स एखे आगे एक कज अफ एन एक्स हो जाए कज स्कोर परवर्ती लाइन इसे देखो कज अफ एन एक्स द्वारा गुण कर ले टोटल लाइन टी ये इक्ल टू कज स्कोर एखे कज अफ एन एक्स होटार जो और ये कज स्कोर और यहाँ शून्य है ये शून्य है क्या ये एक सूत्र ये एक सूत्र माइनस पाई टू पाई कज अफ एन एक्स ए सन अफ एन एक्स यार सैन कज जख मिक्स एकत्रे आस तक देखो जो इटा शून्य है जैक ये इंटीग्रेशन कर ले प्रथम इंटीग्रेशन कर ले शून्य है प्रथम इंटीग्रेशन कर ले शून्य है कैमने शून्य है देखो कज एन एक्सर जो है सैन अफ एन एक्स तो सैन फाइव जिरो सैन माइनस फाइव जिरो सूतरा ये जिरो हो जाए और कज स्कोर हलो वन प्लस कस टू वाइज थ्रीटा टू कस स्कोर थ्रीटा से इंटीग्रेशन कर मान बेर कर ले अर्थात ए एन इक्ल टू ये सीमिलारलिनो बेर करतेब माइनस पाई टू पाई सीमान मध्य वोटे सैन अफ एन एक्स द्वारा गुण करब गुण कर ले एक नियम देखो ये सैन अफ एन एक्स कज ये राशिटी शून्य है यटार इंटीग्रेशनोंटार इंटीग्रेशनों शून्य है और शुद्ध सैन स्कोर एक्स वन माइनस कस टू एस एक्स यटार जो मान आस फुरिया सीज करार जो इंटीग्रेशन अफ यूबिर एक सूत्र आई सूत्रटी खूब भलो जाना थकते हैं और इंटीग्रेशन जाना थकले आपात ही चप्टार जो परवर्ती चप्टार नतून सूत्र आसें तो ये हे ये हमारे सूत्रटी हलो सूत्रटी हलो ये बीएन सूत्र ए नट ए एन एवं बीएन आर कल दा फुरियर कफिसियंट भाई बच्चे जिज्ञेस करते जो फुरियर कफिसियंटा कनगुल सूत्रगू एक नम्बर जो आसते परे एक नम्बर प्रश्न जो एरपर हमें एक एक्साम्पल कर एफ एक्स इक्ल टू एक्स स्कोर दैन अलसो शो दैट दिस इक्ल टू दिस तेल फुरियर मूल सूत्रटी हे ये एक सूत्र दिए सब अंक करते हैं आप जी एफ एक्स इक्ल टू एफ एक्स इक्ल टू दिस एन एखान ए नट इक्ल टू हमें एकटू आगे बेर करी ए नट इक्ल टू हे एट ए नट इक्ल टू हे माइनस 
sorry, n not equal to 1 by 5 minus pi to 5 fx dx. Ekhon fx er manta amra boshalam, bosha amra integration kollam. A n equal to eta amra shudta pe si, minus pi to 5, 1 by 5 minus pi to 5 fx cos of nx. Ar b n er zun na asbe fx sin of nx. Tale ekhon amra cos of nx er shudta kori, ekhon gun kore dekho x cos nx x square cos of nx. Ekhon kinte eta zero hobe, ekota eta zero hobe. এই কথাগুলো যদি তোমরা মনে রাখতে পারো সূত্রগুলো মনে রাখতে পারো তাহলে ক্যালকুলেশন অনেক কম হবে আর তা না হলে এটা যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে অঙ্ক এখানে লিখেছি মাইনাস পাই টু পাই ব্যবধিতে এক্স কজ অফ এন এক্স বিজোড় বিজোড় হইলে শূন্য আমরা প্রথমেই বলেছি অড ফাংশন এবং ইভেন্ট ফাংশনের সংজ্ঞাটা জানা থাকবে তাহলে আমাদের আর মান থাকতে শুধু এইটা এইটাকে দেখো আমরা পরবর্তীতে এই যে এইটা এইটা এইটাকে আমরা এখন এইখানে আবার ইউ বিয়ের সূত্রে সাহায্যে ডাইরেক্ট ইন্ডিকেশন করেছি তোমরা যদি এই লাইনটি না বুঝো ভেঙে অন্য জায়গায় ইন্টিগ্রেশন করবা কারণ আমার এখানে সীমাবদ্ধতা আছে এত ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে আমি করেছি করে এখানে লিখেছি এটা ইন্টিগ্রেশন মাইনাস পাই টু বাই সীমা নাতে মান বসাইছি মান বসানোর পরে এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে যখন কজ অফ এন ফাইভ কজ অফ এন ফাইভ মানে কি এন এর মান ওয়ান হলে মাইনাস ওয়ান এন এর মান টু হলে ওয়ান তো সেই জন্য এটাকে লিখতে হয় কজ অফ এন ফাইভ যদি কোথাও দেখো তাহলে এই ফুরিয়ারে লিখবো মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন সিমিলারলি বি এন এর মানটা দেখো বি এন এর মান বের করেছি এফ এক্স সাইন অফ এন এক্স এফ এক্স এর মান বসাইছি সাইন অফ এন এক্স এর মান বসাইছি এখানেও একটা জিনিস শূন্য হবে দেখো মাইনাস পাই টু পাই ব্যাপার দিতে এইটা বেজো এক্স স্কোয়ার সাইন অফ এন এক্স বেজো ফাংশন সুতরাং এটা শূন্য হবে এটা শূন্য হলে শুধু এক্স সাইন এক্স থাকবে এক্স সাইন এক্সকে ইন্টিগ্রেশন আমি একত্রে করেছি এক্স সাইন এক্স ইউবি এর সূত্র দিয়ে একত্রে ইন্টিগ্রেশন করে আমি মাইনাস পাই টু পাই এর মধ্যে মান বসানোর পরে এখানে মান হয়েছে এখানে আর একটু খেয়াল করতে হবে দেখো এইখানে একটু হেলা মনে হয় এখানে যে একটা মাইনাস আছে সেই মাইনাসটাকে ভিতরে ঢুকানোর জন্য মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন প্লাস ওয়ান দিয়েছি কেন এন এর মান যদি আমরা ওয়ান দিই এন এর মান ওয়ান দিলে হবে কি হবে তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান দাও তাহলে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার টু তাহলে কজ অফ এন ফাইভ হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এই যে মাইনাস ওয়ান ঠিক থাকবে আচ্ছা তারপর এ এন বি এন এর মান এখানে বসাও এখানে বসানোর ফলে রেজাল্ট হবে এইটা যে এ এন বি এন এর মান বসাইছি মান বসানোর ফলে জাস্ট এটা রেজাল্ট হবে এখানে একটু ভেজাল আছে যে আমাদের এফ এক্স এর মানটা বের করতে হবে এটা একটা সূত্র এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ হলে এফ ফাইভ ইকুয়াল টু এটা হলো মাইনাস ফাইভ প্লাস জিরো প্লাস ফাইভ প্লাস মাইনাস জিরো এটা হলো সূত্র এটা সূত্র মনে রাখবে এটা বই খুলবা বই খুললে এই সূত্রটা দেখবে এই সূত্রটা দিয়ে আমরা অনেক অঙ্ক করবো তাহলে এখানে মাইনাস ফাইভ হলো এখানে মান হয় বাই স্কোয়ার অর্থাৎ এফ ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টুতে এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ হলে এফ ফাইভ ইকুয়াল টু পাই স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা পাই স্কোয়ার বসালাম আর এখানে মান বসালাম এন এর মান এক দুই তিন বসানো এখানে সামেশন আছে না এটা এখানে সামেশন আছে কই সামেশন এই যে সামেশন আছে এখানে এন ইকুয়াল টু এক দুই তিন চার বসালে এইটার রেজাল্ট এই রকম হবে এই যে এইটা হবে আমাদের রেজাল্ট এই এটা ক্যালকুলেশানটা ভালো করে দেখে নাও আমি কোথাও হয়তো লিখতে ভুল লিখেছি তোমরা বইয়ের সাথে মিলাবা এবং নিজের মনের সাথে মিলাবা খাতা অঙ্কগুলো সবগুলো খাতায় করবে আর যদি দেখো যে কোনো অঙ্ক যদি না মিলো তাহলে আমরা একটা রিভিউ ক্লাস আবার ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপে আমরা একটা রিভিউ ক্লাস দেবো সেই ক্লাসে তোমরা কোন লাইন বোঝো নাই সেই লাইনগুলো আমি ধরে ধরে বোঝাই দেবো তবে নোট রাখতে হবে তারপরে দুই নম্বর তিন নম্বরে এক্সাম্পল দেখো যে একই অঙ্ক এইটা এইভাবে প্রমাণ করতে হবে দেখো এইটা এই মূল সূত্রটি হচ্ছে এইটা এই এক সূত্র দিয়ে সকল অঙ্ক এ নট বাই টু দিস ইকুয়াল টু দিস এখন এখান থেকে আবার আমরা এ নটের সূত্র দেখো এ নটের সূত্র হলো ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ফাইভ টু ফাইভ এফএক্স ডিএক্স এবার এফ এক্সের মান বসাবো হ্যাঁ এখানে যখন এখানে একটু ভেজাল আছে দেখো এখানে যখন ফাংশনটি দুটো সীমানাতে ইন্টিগ্রেশন একটা মাইনাস পাই টু জিরো আর একটা জিরো টু পাই তাহলে এইটা একটা ইন্ডিকেশনের সূত্র আছে তোমরা জানো কি না সেটি হচ্ছে যে এই যে মাইনাস পাই টু জিরো জিরো টু পাই এটাকে লেখা যায় মাইনাস পাই টু পাইকে এইভাবে লেখা যায় মাইনাস পাই টু জিরো জিরো টু পাই এটা যদি না জানো ইন্টিগ্রেশন ডেফিনিট ইন্ডিকালে করেছ এটা ফার্স্ট ইয়ার অনার্স হয়তো বলে গেছো এই সূত্র আমরা মনে রাখবো এখন এফ এক্সের মান বসাবো মান বসায় সিম্পল ইন্টিগ্রেশন এটা এইটার ইন্টিগ্রেশনটা সোজা জিরো হচ্ছে এ এন ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ফাইভ টু ফাইভ এফ এক্স কজ অফ এন এক্স ডি এক্স তাহলে এইটাও একইভাবে মান বসালাম মান বসায় ইন্টিগ্রেশন করলাম বিশাল বিশাল ইন্টিগ্রেশন আছে ইন্টিগ্রেশনগুলো খুব দক্ষ হাতে করতে হবে এই যে এই ইন্টিগ্রেশনগুলো যদি করতে ভুল করে ফেলা আমি কিন্তু ডাইরেক্ট করে রাখছি তোমরা এখানে ইউ বি এর সূত্র ব্যবহার করে রাফে করে তারপর এখানে রেজাল্ট বসা
এই ইন্টিগ্রেশনটা তোমরা চেক করে দেখতে পারো হয়তো দেখা যাবে এখানে কোথাও ভুল আছে কিন্তু এই জায়গাতে ঠিক আছে এই জায়গাতে ঠিক আছে তো যাই হোক এরপরে এ এন এ নট এন এবং বি এন এর মানে একে বসাও একে বসালে এই হবে রেজাল্ট এখন এখানে এটার ভিন্ন এটার ভিন্ন যে এক্স ইকুয়াল টু জিরো বিন্দুতে কন্টিনিউ আছে এখানে মাইনাস পাই পাই বসানো যাবে না কারণ জিরো বিন্দুতে কন্টিনিউ আছে সুতরাং এফ জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে এটা ওয়ান মাইনাস টু পাই বাই টু ইন্টু জিরো বাই পাই ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এখানে আমরা এফ এক্স এর মান ওয়ান বসালাম এরপর এক্স এর মান জিরো বসালে আমাদের এই জায়গাটাতে কর জিরো সবগুলোতে কর জিরোর মান ওয়ান তার মান হবে ওয়ান বাই ওয়ান স্কোয়ার এটা ওয়ান হবে এটা ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার হবে এটা ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার হবে এটাকে সাজাই এইভাবে লেখা যাবে এই শেষ এরপর চার নাম্বার অঙ্কটা দেখো যে এখানে কোসাইন এক্স এখানে হচ্ছে যে ইন্ডিকেশন অফ কোসাইন এক্স তোমরা কথাগুলো যদি ভালোভাবে না বুঝো অবশ্যই এই রেকর্ডগুলো শোনার জন্য মাইক্রোফোন হেডফোন লাগাবা হেডফোন না লাগালে কথা কিন্তু বোঝা যাবে না আমি ল্যাপটপে করতেছি অনেক সাউন্ড দিয়ে অনেক চিল্লাইয়া ক্লাস করতেছি কিন্তু তোমাদের এখানে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না সেই জন্য তোমরা হেডফোন দিবা এবং আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠাকে আগে স্ক্রিনশট নেবা এই যে স্ক্রিনশট নেবা এইটা আরেকটা নতুন সূত্র সেই জন্য এই অঙ্কটা করলাম হাফ রেঞ্জের সূত্র সাইন হাফ রেঞ্জের সূত্র এফ এক্সের জন্য কোসাইনের সূত্র হচ্ছে এটি কোসাইনের সূত্র হচ্ছে এটি তো এখানে দেখো জিরো এল হচ্ছে জিরো টু এল থিউরিটা পড়লে ভালো বুঝতা সূত্র হলো জিরো টু এক্স টু এল এল ইকুয়াল টু এখানে আছে টু তাহলে আমরা টু দিলাম টু দিয়ে এখানে এ নট ইকুয়াল টু এটাও সূত্র এটা হাফ রেঞ্জ সাইন এক্সের সূত্র হলো এইটা টু বাই এল জিরো টু এল এফ এক্স ডি এক্স এখন এল এর জায়গায় টু বসালে ইন্ডিকেশান করলে হবে টু এ এন এর সূত্র হচ্ছে টু বাই এল জিরো টু এল এফ এক্স কজ অফ এন ফাই এক্স বাই এল এল এর মান টু বসালে এটা হবে এটাকে ইন্ডিকেশান করলে হবে এটা এটা তারপর এই কারণে সাজাতে হবে যে কজ অফ এন ফাই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি ফাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান টু দি ফাওয়ার এন আর যদি সামনে মাইনাস থাকতো তাহলে লিখতাম মাইনাস ওয়ান টু দি ফাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এখন এখানে দেখো এন এর মান যদি জোর হয় সরি বেজোর অড অড মানে বেজোর হয় তাহলে হবে মাইনাস এইট বাই পাই স্কোয়ার এন স্কোয়ার এই রাশিটির মান এই রাশিটির মান দেখো আর যদি জোর হয় তাহলে জিরো হবে কারণ এই রাশিটার মান তখন জিরো হয়ে যাবে আচ্ছা তো এরপরে আমরা এখানে সিমিলারলি এফ এক্স ইকুয়াল টু এইটা সুতরাং এখানে এফ এক্সের মান বসা দিলে এইটাই হবে ফুলিয়ার মূল সূত্রে মান বসা দেবো এই যে এফ এক্স ইকুয়াল টু এটা হলো ফুলিয়ার হাফ রেঞ্জ সাইন সূত্র হলে এইটা এরপরে সিমিলারলি সরি কষ সূত্র এবার সাইন সূত্রটা হচ্ছে এইটা এটা সূত্র এই যার সূত্র এটা মুখস্থ রেখে দেবে এফ এক্স ইকুয়াল টু বি এন সাইন অফ এন এক্স বাই এন ফাই এক্স বাই এল এখানে এল এর মান টু বসাও ক্যালকুলেশান করো ইন্ডিকেশান করো ইন্ডিকেশান করলে দেখো এই রেজাল্ট আসবে এখানে তার রূপ এন ইকুয়াল টু এক দুই তিন বসালে আমার সিরিজটা হবে এরকম হুইস ইস রিকোয়ার্ড ফুরিয়ার সাইন এক্সপেনশন এটা হচ্ছে ফুরিয়ার সাইন এক্সপেনশন এবং ফুরিয়ার কস এক্সপেনশন আচ্ছা এরপরে দেখো যে আমি এখানে কয়টা অঙ্ক দিয়েছি আমরা পাঁচটা অঙ্ক দিয়েছি এই যে পাঁচ থেকে আমি মোট দশটা অঙ্ক দিয়েছি তোমরা এগুলো স্ক্রিনশট নাও আমি আস্তে আস্তে নিচ্ছি এই যে দেখো এই হলো এখান থেকে এলো সাত নম্বর পর্যন্ত গেল তারপরে আট থেকে দেখো আট থেকে এই হচ্ছে আট থেকে ন আট থেকে আট নম্বর অঙ্ক দেখো এটা এগুলো স্ক্রিনশট নেবে তারপরে নয় থেকে দশ নম্বর স্ক্রিনশট নেবে প্রত্যেকটা অঙ্কের চেহারা মনে হচ্ছে এক কিন্তু ক্যালকুলেশন এই যে এই রেজাল্টে এই অঙ্কটি সব সময় আসে কিন্তু কোন অঙ্কটি আসবে এটা বুঝা মুশকিল কারণ রেজাল্ট এক ফাংশন যেভাবে ডিফাইন করা হোক না কেন এই অঙ্কটি রেজাল্ট বাই স্কোয়ার বাই এইট এই একটা অঙ্ক বাই স্কোয়ার বাই এইট দুটো অঙ্ক বাই স্কোয়ার বাই এইট তিনটা অঙ্ক বাই স্কোয়ার বাই এইট চারটা অঙ্ক এই চারটা অঙ্ক আছে পাই স্কোয়ার বাই এইটে এর ভিতরে আমিও একটা করে দিয়েছি পাই স্কোয়ার বাই এইটে সুতরাং অঙ্কগুলোতে এফ এক্স এ এন বি এন এর মান মনে রাখতে হবে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এটা ফোর্থ ইয়ারের প্রথম ক্লাস এটা বেসিক্যালি এই ক্লাসটি দেওয়া হয়েছে আমাদের সেই ঐতিহাসিক ননদভাবী গ্রুপের জন্য তারা এই ক্লাসটি দেখে যদি কোনো রূপ ফেসবুকে মন্তব্য করে আমার মেসেঞ্জারে বা আমার গ্রুপে মন্তব্য করলে আমরা সেই অনুসারে পরবর্তীতে ক্লাসগুলো দেব এটা অন টেস্ট ক্লাস দিয়েছি এই ক্লাসটি অনেক জোরে আমি রেকর্ড করেছি কিন্তু এটা যখন ইউটিউবে আপলোড দেওয়া হবে তখন এটা সাউন্ড কমে যাবে তখন সেক্ষেত্রে কানে হেডফোন লাগাতে হবে আর সম্পূর্ণ অঙ্কগুলো খাতায় তুলতে হবে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে ভিডিওটা পজ করে এই যে ভিডিওটা পজ করে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে অঙ্কগুলোকে খাতায় তুলতে হবে অঙ্কগুলোকে খাতায় তুলতে হবে খাতায় তোলার পর
লাইন ধরে ধরে আমি বোঝাই দিতে পারবো কারণ এগুলো প্রত্যেকটি জিনিস আমার কাছে আসে ইচ্ছা করলে এগুলো তোমাদের মেসেঞ্জারে দেওয়া যাবে না তোমাদের মেইল থাকলে অথবা দরকার নেই আমাদের পরিস্থিতি ভালো হলে তোমরা এগুলো আমার থেকে সি টাকারে নিয়ে নিতে পারবা এইটা একদম সি টাকারে সুন্দর করে প্রিন্ট ফটোকপি করে নিয়ে যাবা আমি এগুলো পিডিএফ ফাইল আকারে রেখে দিয়েছি যে কোনো সময় এগুলো পাবে এখানে আমার এই ক্লাসটি করতে আমার অনেক সময় লাগছে তোমরা যদি ক্লাসটিতে উপকৃত হও তাহলে ভবিষ্যতে এইভাবে ক্লাস দেবো আর যদি উপকৃত না হো তাহলে অন্যভাবে ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থা করব তো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ঘরে থাকো নিরাপদ থাকো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে ধন্যবাদ